हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल इन दिस वीडियो वी डिस्कस द इफेक्ट ऑफ एनर्जी ऑफ द कंस्ट्रेंट इन लॉन्गिट्यूडल एंड ट्रांसवर्स वाइब्रेशन सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर सो so, दोस्तों इससे पहले वाली वीडियोस में हमने जितने भी बीम्स के नोमेरिकल्स देखे थे उसमें हमने बीम का मास कंसिडर नहीं किया था बीम का मास हमने नेग्लिजिबल नेग्लिजिबल एज्यूम करके वो सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे और जो जिसका जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मला आया था अंडर रूट के डिवाइडेड बाय एम आया था और ये जो मास एम है ये हमारा बीम पे जितना लोड uh, हम अप्लाई कर रहे हैं उसका मास हम इस फॉर्मुले में डालते थे तो ये तो वो वाला केस था जब हमने बीम का मास कंसिडर नहीं किया था बट आज के लेक्चर में हम ये जो बीम है इसका मास कंसिडर करेंगे इस बीम के मास को हम एम से डिनोट करते हैं ठीक है इसको हम मास ऑफ कंस्ट्रेंट बोलते हैं मास ऑफ कंस्ट्रेंट ठीक है ये कंस्टेंट का मतलब बीम ही है एक्चुअल में ठीक है तो यहाँ पे बीम का मास कंसीडर हुआ है तो यहाँ पे ये ये जो फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा इसके केस में जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट के डिवाइडेड बाय एम प्लस थर्टी थ्री डिवाइडेड बाय वन फोर्टी ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे नेचुरल फ्रिक्वेंसी का जब हमें बीम का मास हमें कंसिडर करना है उसके केसेस में तो जब भी ट्रांसवर्स वाइब्रेशन का केस हो देखो ये जो बीम है ये हमारा लोड इस तरीके से अप्लाई हो रहा है बट जो वाइब्रेशन है वो इस तरीके से होगा इसमें और जो बीम का एक्सिस है वो ये है तो इस एक्सिस के अबाउट देखो इस तरीके से वाइब्रेशन हो रहा है ठीक है परपेंडिकुलरली हो रहा है तो ये हमारा कौन सा वाइब्रेशन है ट्रांसवर्स वाइब्रेशन है तो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन के केस में जब हम बीम ऑफ मास कंसिडर करेंगे तो उसके केस में जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मुला होगा वो ये होगा इसका जो डेरिवेशन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है बिकॉज ये जो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन है जब भी बीम में ट्रांसवर्स वाइब्रेशन होगा कंटिलीवर बीम में तो वो इन्फाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम का केस होगा इन्फाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम का केस तो इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है डेरिवेशन को ड्राइव करना तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है बट आपको ये एक्सप्रेशन पता होना चाहिए अब लॉन्गिट्यूनल वाइब्रेशन के केस में देखो तो ये हमारा इस बीम का एक्सिस है ठीक है और यहाँ पे जो वाइब्रेशन होगा वो इस तरीके से होगा मतलब ऑसिलेशन इस तरीके से होगा तो एक्सिस के पहले लिए तो ये हमारा कौन सा केस है लॉन्गिट्यूनल वाइब्रेशन का केस है लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन ठीक है दोनों में नेचुरल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मला अलग होगा ट्रांसवर्स वाइब्रेशन में नेचुरल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मला ये है और लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन में नेचुरल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मला होगा अंडर रूट के डिवाइडेड बाय एम प्लस इसको हम मास ऑफ रॉड कंसिडर करते हैं और ये हो गया मास ऑफ रॉड डिवाइडेड बाय थ्री ठीक है ये आपने लेक्चर नंबर ट्वेल्व में इसकी डेरिवेशन देखी होगी आ, मैंने इस तरीके से करवाया यहाँ पे स्प्रिंग है और यहाँ पे मास ऑफ ब्लॉक है और ये जो स्प्रिंग है इसका मास एम से डिनोट किया है तो जो एक्सप्रेशन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं जो डेरिवेशन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वही डेरिवेशन इसके इस केसेस के लिए भी सेम डेरिवेशन होगी ठीक है तो ये हमारे सिलेबस में है ये बस याद रखना जो लॉन्गिट्यूडल वाइब्रेशन है ये हमारे सिलेबस में है बट ट्रांसवर्स वाइब्रेशन हमारे सिलेबस में नहीं है तो बस आपको इतना सही बात याद रखना है कि जब भी रॉड या फिर जब भी बीम का मास दे रखा होगा तो उसके केस में जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मला होगा वो थोड़ा डिफरेंट सा हो जाएगा ठीक है तो याद रखना ट्रांसवर्स वाइब्रेशन के केस में नेचुरल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मला ये जब हम बीम का एनर्जिया कंसिडर करेंगे उसके केसेस में और लॉन्गिट्यूडल वाइब्रेशन के केस में जब हमने इस रॉड का एनर्जिया कंसिडर किया है तो ये फॉर्मला होगा यूज अब इसी पे कुछ नोमेरिकल देख लेते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर वन में देखो यूनिफॉर्म कांटीलीवर बीम अंडरगो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ये कांटीलीवर बीम है और इसमें जो वाइब्रेशन है वो इस तरीके से हो रहा है ये हमारा एक्सेस होता है ठीक है तो इसके देखो परपेंडिकुलर है तो कैसा वाइब्रेशन है ये ट्रांसवर्स वाइब्रेशन है इस तरीके से शो करेंगे हम द नंबर ऑफ नेचुरल फ्रिक्वेंसी एसोसिएटेड विद द बीम देखो इसका जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगा वो इन्फाइट होगा याद रखना ये ट्रांसवर्स वाइब्रेशन के केस में नेचुरल फ्रिक्वेंसी की इन्फाइट होगी इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी क्या होता है बहुत ही ज्यादा इन्फाइट होता है अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है अ यूनिफॉर्म बार फिक्स एट वन एंड कैरी अ हैवी कंसेंट्रेटेड मास एट द अदर एंड मतलब इस तरीके से ये हमारा एक एंड फिक्स है बीम का ये जो बार है इसका एक एंड फिक्स है और यहाँ पे एक मास कंसेंट्रेटेड है यहाँ पे ठीक है द सिस्टम इज एग्जीक्यूट अ लॉन्गिट्यूडल वाइब्रेशन लॉन्गिट्यूडल वाइब्रेशन मतलब ये एक्सेस है इस एक्सिस के इस इस तरीके से क्या हो रहा है वाइब्रेशन हो रहा है तो कैसा वाइब्रेशन है ये लॉन्गिट्यूडल वाइब्रेशन है और लॉन्गिट्यूडल वाइब्रेशन के केस में जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मला होता है वो अंडर रूट के डिवाइडेड बाय एम ठीक है ये फॉर्मला होता है बट यहाँ पे देखो आगे बढ़ो क्या बोला है लॉन्गिट्यूडल वाइब्रेशन है द एनर्शिया ऑफ द बार मे बी टेकन इन अकाउंट बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्शन ऑफ द मास ऑफ द बार एट द फ्री एंड इसका मतलब क्या है देखो इस ये जो बार है हमारा इसका हमने इनर्शिया कंसिडर किया मतलब मास हमने कंसिडर किया है तो यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं इसका मास होगा मास ऑफ बार
ठीक है मतलब ये जो रॉड है इसका थर्ड पोर्शन हमने कंसिडर किया है ठीक है तो इसका ऑप्शन कौन सा है ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है तो इस तरीके से नेचुरल फ्रिक्वेंसी का नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकालना था हमें जब भी हम बार या फिर बीम का मास कंसिडर करेंगे तो उसके केसेस में आप क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है कंसिडर द फॉलोइंग कांटीलीवर बीम ये कांटीलीवर बीम है Which can undergo longitudinal as well as transverse vibration मतलब इस तरीके से देखो ये हमारा longitudinal vibration भी हो रहा है इसमें और क्या हो रहा है transverse vibration भी हो रहा है दोनों vibration इसके अंदर हो रहे हैं तो ratio of natural frequency of longitudinal as well as transverse vibration would be ratio बताना है हमें किसका natural frequency of longitudinal vibration longitudinal vibration को L से denote करते हैं divided by transverse vibration को हम T से denote करते हैं इसका हमें रेशियो बताना है तो आ, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे तो यहां पे देखो फॉर्मूला एक बार देख लो वापस से तो लॉन्गे ट्यूनल के केस में ये फॉर्मूला यूज होता है और ट्रांसवर्स वाइब्रेशन के केस में ये फॉर्मूला यूज होता है तो चलिए अप्लाई करते हैं इसमें तो आ, ये हो गया हमारा अंडर रूट के और यहां पर आएगा मास ऑफ मास ऑफ लोड यह हमारा लोड अप्लाई हो रहा है फिफ्टी के जी फिफ्टी लोड अप्लाई हुआ प्लस टेन के डिवाइडेड बाय थ्री आप उसके बाद स्टीफनेस यहां पे देखो बोला है एज्यूम स्टीफनेस टू बी सेम इन बोथ डायरेक्शन ट्रांसवर्स वाइब्रेशन में जो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन में जो हमारा स्टीफनेस है वही स्टीफनेस हमारा लॉन्गिट्यूनल वाइब्रेशन में यूज हुआ है तो के की वैल्यू सेम है दोनों के केसेस में और मास ऑफ लोड हमारा 50 kg है प्लस यहां पे आ जाता है 33 डिवाइडेड बाय 140 और ये हो जाएगा हमारा 10 ठीक है इस तरीके से हम लिख देंगे जिसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 0.99 तो ये ऑप्शन हमारा डी सही हो गया ठीक है यहाँ से के से के काट देना और उसके बाद बिल्कुल सॉल्व कर देना कैलकुलेटर से तो यहाँ पे 0.99 आंसर आ जाएगा तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया अब क्वेश्चन नंबर फोर देखो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है बस आपको ये याद रखना है रीड टाइप टेकोमीटर यूजेज द प्रिंसिपल ऑफ द ऑरिजिनल वाइब्रेशन लॉन्गिट्यूनल वाइब्रेशन ट्रांसवर्स वाइब्रेशन डैम फ्री वाइब्रेशन जो हमारा रीड टाइप टेकोमीटर है ये ट्रांसवर्स वाइब्रेशन के प्रिंसिपल पे बेस है टेकोमीटर जो हमारा स्पीड मेजर करता है उसको हम टेकोमीटर डिवाइस कहते हैं तो बस इतना सा याद रखना रीड टाइप टेकोमीटर ट्रांसवर्स वाइब्रेशन प्रिंसिपल पे बेस है